grabe, sobrang tagal ko nawala. Kung napapansin nyo yung mga una kong videos, eh, makapal pa yung buhok ko dun. At ngayon nga, yan, so evident na. I don't need to explain. So yeah, sobrang tagal ko nawala kasi meron ako mga problems sa laptop, etc. Dahil hindi na siya hindi niya na kaya mag-edit. Uh, it takes time. Corrupted file, kung ano nang nangyayari. And now ngayon, nagkaroon na ng pamalit, which is much stable for video editing. Pero nagkakaroon naman tayo ng problem ngayon eh, sa camera. Kaya habang gumagana pa siya, eh, samantalain na natin ang paggawa ng bago, may mga bagong builds. And I'll try to make new builds as as soon as possible. Mga, para naman ma, sa mga 80-something subscribers ko na hindi ko alam kung totoo mga tao or iba is mga dami account lang. So yeah, balik tayo ngayon sa ating pagre-review ng mga grocery stuff. Ang naisipan ko naman ngayon na gawa ng review, eh naisip ko mag-throwback sa so, saan yung mga stuff dati na binibili ko nung bata ako which is still present until now and hanggang ngayon gusto ko pa rin siya eh gusto ko i-share sa inyo kung ano yun. Since ako ay batang 90s, na mili ako ng 10 snacks na madalas kong bilhin dati or yung mga 90s kids dyan na familiar din sa kanila yung mga chichiri ang nabili ko para makarelate sila. So yeah, ang hirap eh. Bakit ako sa tagal kung di gumawa ng video? Wala ko script, puro impromptu lahat. So let's get this started. And yung mga stuff na binili ko, wala siyang, wala siya sa chronological order kung ano yung pinaka-rated ko na from top 10 yung 10 to 1. So yeah, random ko siyang ini-pipiliin, then susubukan ko siya i-rate sa huli. Gosh, pero hindi siya nasabi, hindi ko na alam. So ano ang uunahin natin, mga batang 90s? Ah, uh, here. Sino nakakaalala pa sa snack? Actually, medyo recently ko lang ulit na nakita na meron pang snack sa grocery. Hindi ko rin alam kung nawala siya before or binalik lang nila. Pero, natutuwa ako na medyo similar pa rin yung packaging niya before. Kung naaalala niya yung itsura niya dati. At titikman pa rin natin Kung meron siyang nostalgia factor, which is pag tinikman mo yung tipong babalik ka sa, sa nakaraan, kung paano mo siya kinakain dati ng bata ka. So yeah, let's open this pack. Wow. Wow, this is kind of strong. I didn't prepare any scissors for this. So, buksan na lang natin siya in a barbaric way. I was supposed to bite, bite it off. Pero nakayana ko naman siyang i-tear sa gilid. So, yeah. Ayan. Well, come to think of it, pag binuksan mo naman ito dati nung bata, agad ko pa rin siya bumuksan. Hindi mo siya binuksan na talagang yung maayos. Hmm. Yung, yung, yung amoy niya, yung pa rin yung dati. Ha? Nostalgic. Tintikman natin. Huwag ganun pa rin. Similar pa rin yung taste niya guys. Wala nagbago. Ganun na ganun pa rin. It's na ako, it's na ako pa rin till now. Medyo favorite ko rin ito noon. Alam ko. Huwag ka bumibili ko dati. Kasi feeling ko dati healthy siya pag bumili ka. Kasi vegetable flavored. Kala ko dati noon, healthier option siya kasi may gulay. Tapos hindi pong babasahin mo pa yung mga vitamin contents. Ngayon hindi mo naman naiintindihan dati. Pero pag nakita mo may vitamins feeling mo eh, Healthy. Hmm. So, pinunan natin yung snack ko. Then, etong next. Ito talaga, pinaka-favorito ko to. Simula ng bata until now. Is yung, dyan, so remember this stuff, self-self corn pop. sa tindahan sa so isang butong na bili ko kasi wala naman siya sa grocery ng tingi. Ayan. So remember this, corn puff. Ano, seb seb. Grabe dati nung bata ako, yung piso to, namumutok na sa plastic yung laman na yun. Parang pinaliit na yung plastic, pinakonti pa yung laman. Pero, 
In fairness naman, hindi bilang sa daliri yun naman, no? So, yun, tikman natin. Pero sigurado naman ako na ano, dahil pumibili pa nga rin pala ako nito ang gamay. Natuwa nga ako kasi may sev-sev pa rin. Yan, no? Yung butil niya. Hmm. Oh my God. Yung lasa ng sev-sev. Pumpkin down memory lane. Yan, no? So, huwag mo siya ng ganyang arami. Mamak makawak. So yun, nakugot ko yung isang barat sa isa lang barat at dumaan. Hindi ko bang kiregihin. Slap. 90s na 90s. Sana pala pinahan ko yung pagbubukas ng stuff kasi medyo chaotic yung magiging sura ng table. Pero kasi kung mga nabiling tigukan piece per piece na isang buo at meron din malalaking package package? Packaging leg Just na ako Nandito ako sa next ha, pangalawa pa lang ito parang nalula na ako agad ha At pangatlo Sino makakalimot sa sweet corn? Kaso wala akong nakita kaya lumagsak ako sa Regent. By the way, yung Regent nga pala, ever since yung 90s, ang dami nilang product, no? O talagang till now, nandun pa rin. Majority nga yata ng snack natin from 90s for Regent, eh. Shout out to Regent. At hanggang ngayon, eh, gumagawa pa rin sila ng quality product like this. For nostalgia sake. Ito na naman, di ko na naman kayang buksan. So, we're gonna cheer it again. Mmm, bako ng sweet corn talaga. Ito yung ano sa sweet corn eh. Yung talagang nagpapasarap, yung amoy niya. Mmm, ano? Yun na yung pa rin yung lasa. If I'm going to rate about nostalgia, nostalgia points, Snaku is 10 out of 10. Sebseb is 11 out of 10. Sumobra talaga. Sweet corn is 9 out of 10? Or... Ah, siguro sa pagkakaibin lang ng powder. Parang, nung bata kasi na naalala ko mas ano siya eh. Mas tasty. Kumpara sa ngayon. Or, yung barbong ng dila ko. Pero it's still good, nonetheless. Hmm. So, Mayroon na nakikita mo na nang maging chaotic yung table natin. Kita ba? Sweet corn snacko. And... Hoop na ba tayo sa matamis? Kasi yung pangapala isang timbya sa akin. Pag kumain ako ng salty foods, gusto ko kumain ng matamis after. Pag matamis naman, gusto ko kumain ng salty foods. Parang cycle na walang matapusan. Pero ano na lang muna siguro, pinakalas na salty na lang kasi rito is Diyan! Ang walang kamatayang clover bits Ito yung sa autofocus ha, para ayaw mong gumana Yung batting battery natin to, 2 bars na lang ba? Diyan lang, medyo mabilis Kaka... Kaka-testing ko ng mga shots kanina Talobat tuloy. So yan, ang clover bits. Ito. Ito, paborito ko rin ito. Lahat yata halos paborito ko. Wala yata akong hindi. Patong-patong na. Itong clover bits dati, biruan ito nun na yung laman daw nito is galing sa factory ng clover bits. Yung clover chips, yung mga mugmug niya na winalis. Pero gustong gusto ko yung alak nito hanggang ngayon talaga. Ayan o, no? pagbukas mo na ganyan, yung tatak-tak mo sa ilalig mo, yung lahat. Oh my God! Wow! Black foods pa more, good luck, kidney. Hey. Hmm, pala na nga pala sa mga kids, ang hinahinay na kung mag-junk foods eh. Uh, drink plenty of water lagi para 
mas ma- makatulong sa kidney na mag-flush out ng mga stones kasi yung mga gantong food is pag nasobrahan ka, it's too salty magaga magpag uh, hindi ka masyado iinom ng tubig magpo-form to ng ng stones sa kidney Ah. Dito na ako sa burger dish, babalik ako kumain na ito. Pwedeng tayo sa ano? Sa matamis. Teka, ayusin ko ba ba yung table? Hmm? Mulit na bumbog. Ah. Yan kayo, tingnan yung tsura. Sa matamis naman. Ah, uh, ha? Sino ang makakalimot din sa Hyro? Kaya nga lang ang nagbago na kayo sa itsura ng Hyro kasi nag-iba na yung packaging niya, totally ibang-iba na dun sa nakasanayan natin packaging dati na sinisilip at silipin ko na yung battery baka bigla tayong maloban at hindi natin matapos ng video Itong Hyro nagbago na totally yung packaging niya which is noong una kasi ang packaging nito ay eh, parang transparent na may white na ano basta kita mo yung laman niya sa loob unlike ngayon na hindi mo na makikita covered na tsaka dark colored na yung packaging compared sa dati so titikman pa rin natin kung anong nagbago sa kanya dahil alam ko simula nun packaging lang ang nagbago sa hyro pero oops durog yung laman sayang papakita ko sana oops durog rin yung pangalawa at Duro rin ba ang pangatlo? No? Oo, yung pangatlo. Ayan. Teka lang, hindi ko na matanda kung may nagbago ba sa itsura ng pubis niya. Pero sobrang similar pa rin sa dati. Nag-focus ba? Nag-effort pa ako ng pagdati. Ang nakatuwa sa Hyro, naging favorite natin siya. Ayan, no? tulog-tulog. Pero ever since, simula nung pagkabata, sobrang nipis ng palaman itong chocolate biscuit na to pero for some reason hindi mo siya kayang ipagpalit sa ibang biscuit or kung meron ka or kung nagawa mo man siya ipagpalit pagpalit talaga yung turn babalik at babalik ka pa rin sa lasa niya hanap hanapin mo pa rin time by time yung lasa niya o yung lasa so yung tinatawag ng lasa ang nakasanayan so yan tikman natin yung hyro hapas na itong hyro Masyado pa rin yun. Nasa nga mong sarap dito ang biscuit na tuwa. Ang nipis ng palaman. Nung bata kasi ko, yung kinder, ito madalas nung baunin. Kung hindi ito, yung isa yung chocolate wafer na yung cover niya is gold wrapper. Ano mo itong yung pangalan eh. I was about to get, to get a pack of that eh. Pero hindi ko natuloy kasi yung budget. Medyo limited lang. Tsaka, Bala ko kasi time by time gumawa ng throwback review yung 10 item per per video Kaya kaya sila mo ng 10 ng naisipan kong gawan So, I'm going to to buy the susunod ng ganong wafer So yeah, tapos na tayo dito, tayo dito sa high row Ano ba susunod natin sa high row? Hmm. Hindi ko pala yung kunain ko tsaka yung pinuklat ko kanina Kaya pala na, sabi ko, di pa sa umbo. Huh? Dati yung binibaan ko ng kinder ako. Ang bang... Yung gutter. Ano yung high sina juice? Wala lang, yung wala naisip na parang hindi siya... Hindi siya, ano, hindi siya terno. Iba siya rin papataro. Ayan, itadagal na tayo dito sa hero. Sorry. Sana pala ginawa akong counter-counter yung tikim. Mahal at matamis, mahal at matamis. Ngayon, puro matamis tuloy yung kinakain ko na ganap ako ng mahal at mamaya ako titirahin yung mga yan. Mamaya ako sila isha-share sa buwan. So, after ng high row, pag mga tipong mga family bonding naman dati, pagka nag-grocery, or yung mga stuff na nagdalas Sini-share mo sa family or kinakain yung pamilya is Choco Mallows Packaging, Pink Arrows Team Medyo nag-iba sa lettering, I think Tapos yung Yung biscuit nito 
Kasi if I remember it right, dati yung chocolate mallow sa ano to eh. Yung pinaka biscuit niya sa loob, kulay black din. Tapos medyo... Napaka... Ano, hindi talaga ako prepare lagi sa paggawa ng video kaya nalang yung pinakain na oras. Ayan. Ganun pa rin siya. Aluminum foil wrap pa rin yung Choco Malos. Then yung sinasabi ko sa may biscuit niya is... Mmm... Choco Malos. Choco Malos. Choco Malos. Mmm... Bakit mo mo nga? Kaya no, yung biscuit niya naging white na. Hindi naman sabi niya sa akin, hindi na siya masara. Pero nagkaroon lang ng difference. That's just my point. Tapos, nung naging work na yung biscuit, parang may ginawa niya lang may salty side. Which is, kung tamang pagkakaano ko, hindi naman siya present sa dati. Wala siya parang all chocolate chip. Wala ka malalasa ang salty. Pero masarap pa rin. Nung umuwi nga si Mami dito, nag-vacation siya nito lang yung March. Pagbalik niya sa US, eh, bumili rin siya ng chocolate malos pang pasalubong. Pagbalik na yung US. Diba? By the way, puro nagtatamis na yung sunod-sunod na nagawa na ako ng review, ah. Matay ako sa umay. Sign of aging na yung atato. Huwag tumatanda ka, hindi ka masyado mahilig sa matamis. Pero kung bata ka dati na ako, kaya rito. Tapos, gawa rin ng pibis ko ang in-index natin yung sinishare niya sa aming Choco Crunchies. Nagwirin ito si Mami ng marami. Kasi favorite ito ng mga boy. Madalas namin ito binin dati rin pag nag-grocery. Tapos kakainin pag mga mga yung TV. Ito yung payat ng biscuit na chocolate covered. Well, wala rin halos nagbago sa kanya. Hindi ko lang alam kung lumit ba siya. Kasi kadalasan naman ngayon sa mga ano, nagiging bite size na yung bakit nga ba gano'n? Tumataas ang presyo pero lumiliit din yung ano, item. Nag-a-adjust yung price. Ay, tumataas yung price pero yung item nag-a-adjust palitin. Ito pa rin siya, and... Hmm. Ah. Pero mas paborito ko yung chocolate malos kaya sa dito. Mas gusto naman ito ng mango. Kasi na na spider factor, ah. Actually, lahat ng pinili ko na nito, ang nostalgia factor niya for me is 10 out of 10. Kaya ako sila pinagkukuha. Parang pagkakinain mo, gano'n mong maalala na yung mag-imig sa drama. Ayan. Kaya ba tayo? Meron may tayong dayawa. Hmm. Kung nakumulong na pula tayo, mga bayitan. Ayan, pangaya muna. Pero wait. Kaya itong pang 9 I don't know Parang mali ako ng count guys Okay Una is Naku Seb Seb Clover Bits Sweet Corn Cairo Chocolate Mallows Choco Crunchies So 7 pa lang pala At ang ating pang 8 is How How Jerry How How Hit Candy Which is Napakataas din ng nostalgia factor Actually may mga flavor itong chocolate Pero iba pa rin talaga itong milk flavor yan yung original Ito talaga yung masarap hindi nakakasawa ever since 
yung chocolate, hindi ko matandaan kung nagkaroon ba sa 90s no? or ngayon na lang siya bagong variant. Pero yan, ano, nakakatawa. Tayo, ano po, at nagsimula na po umatitude tong camera na to. Kaya naputol tuloy yung shot, which is naka 20 minutes na rin pala no? Sobrang haba, hindi ko alam kung ito ba'y madud ma... madud ma-upload ko sa YouTube ng buo. Or may limit pa rin ako 15 minutes. So, minto tayo dun sa kakao kanina, no? Hindi pala nakita, no? Kinain natin yung isa. Pero nakita na yung laman, eh. Ayan. Ang haw-haw, yung kenting mukhang bintana na sobrang milky ng lasa. Mmm. Same similar milky taste pa rin naman siya. So, yan. Naka... Naka 9 items na tayo from the 90s, which is still present till now. Ang yung ating... Kung sa kong gilibyuhin, eto favorito ko tong gawin kahit araw-araw kahit 3 times a day kahit mas madalas okay lang sa akin eto kami rin ko na na mahilig talaga akong mag-yakul kahit lang siya mula pagkabata talaga Baka nga, baka wala pa 90s pa nung panang mga kuya natin or ate, may mga ganito na. Ay, may ganito na, yakult. So yeah, till now, batang yakult pa rin ako. Mahilig talaga ako mag-yakult pala yakult ako ng tao. At nangarap nga ako na sana magkaroon sa Pilipinas na 1.5 na yakult or 2 liters na yakult. Dahil mahilig talaga ako mag-yakult, kaya... Sa laglag, mamangya, tumakon, mamangya ako na pupulutin. Okay. Hindi ako na nakatawa kasi wala talagang pinag-iba yung ano niya, packaging, pati yung hula yan. Nakalala niyo dati na ganun ba na ano, yung shamito, parang pinantapat nila sa yakult dati. Hindi naman sila nanalo, di ba? Hindi nagtagal kasi iba pa rin yung yakult. Mas masalap pa rin mag-yakult. Siya mito, ayan, eh. shake na siya mabuti. Kasi meron itong mga namungong ano sa ano, yung sa inalim. Hindi na i-shake para lumabas. Ay, para matapos. Yun. Namungong skin milk pa yun. Shake. Okay, so. Ito mabuti si Chan kasi itong yakult ay araw-araw. Sino gusto mong papayakult ako? Marami pa dito. Ito yung green mind din. Ayan. Now, cheers, yakult. Yan yung talaga dapat nilalago. So, ayan. Kita nyo nga naman, ano? At naka... Nakasampu na pala tayong item. Medyo nabusog ako dun sa mga pinagkakain ko. Nakadiet pa naman ako ngayon at tira na naman yung diet ko. Kaya gaya nga nakikita nyo, kailangan ko talaga mag-diet at kailangan ko may tulit. So ayan, kung i-relate natin sila from 10 to number 1, siguro ang number 10 ko is Choco Crunchies. Ang number 9 ko is How How. Number 8 ko is Hyro Ang number 7 ko is Snaku Number 6 Sweet Corn Dito pa, hindi mo naisip Sweet Corn yung pang number 6, no? So, ang pang number 5 is Choco Crunchies Ay, Choco, oh my god Choco Malos Number 4 is Seb Seb Ay, number 4 is Clover Beats Number 3 is Seb Seb Number 2 is Yakult And number 1 is Hello Panda So, yeah, mga bagang nangis niya, kung nangis niya stuff na to, eh, maghanap lang kayo sa grocery at marami pa kayong makikita specifically, ang hiningin trabaho ng ano, sa pure gold ng mga nakumadalas mamili, so yeah sa pure gold ko nabili to lahat sa 
So, sana panoorin niyo pa yung mga susunod kong vids at sana hindi naman ako masyadong nagmukhang tanga dito at wala akong masyadong preparation talaga sa aking comeback at sana magtuloy-tuloy pa ang paggawa ko ulit ng mga videos dahil natutuwa ako na kahit pa paano may nag-message sa akin at nagtatanong kung bakit wala na akong mga bagong videos, hindi po yan imbento, talagang meron pa rin <coughs> pa paano. Dati nga may nag-message pa na willing daw sila mag-sponsor ng product which is ewan ko kung anong sponsorship yun kung affiliated ba siya sa company or willing siya mag-provide dahil sa sarili niya ano, I don't know hindi ko nga na-reply yan, sayang iba ka sa isipin hindi ko pinansin yung message pero hindi ko kasi nabubuksan na dati yung account so yeah boy canton here again thank you all guys for watching uh, if you like this video just comment, subscribe and like para mas ganahan pa tayong gumawa ulit. Huwag kayong mag-alala, pipilitin ko na mas maging maayos sa susunod kasi talagang wala masyadong mag-aayos na lang nangyari dito. Uh, pero kung napapasin nyo, medyo maliwanag yung setup. No? Hindi ko lang nakunan. Eh. Meron ako mga improvised na lighting equipment. equipment. So yeah, kumakaba na to. Thank you all guys for watching. Till next time, see you again. Thanks. Bye-bye. Peace.